আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং জানার বিষয় সেটা হচ্ছে যে নারী ও শিশুদের প্রতি পুলিশের কেমন আচরণ হওয়া উচিত অর্থাৎ নারী ও শিশুদের প্রতি পুলিশের আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত সেই বিষয়টি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা টানা টানাটে দেখবেন না শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি এবং আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন হ্যাঁ আর যে কথা না বললেই নাই বন্ধুরা সেটি হচ্ছে এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটে ঘন্টাটি বাজিয়ে রাখবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো চলুন বন্ধুরা যথারীতি অ্যাড শেষ অ্যাডের পরেই শুরু করি যে আসলে নারী ও শিশুদের প্রতি মানে থানা মানে পুলিশের কীরূপ আচরণ করা উচিত আসলে থানায় আগত নারীদের যদি কোনো কাজে যান এবং সেই কাজের জন্য যদি তাদের দেরি হয় বিলম্ব হয় তাহলে অবশ্যই তাদের বসার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং মানে এমন জায়গায় বসার ব্যবস্থা করতে হবে যে যেখানে শুধু মাত্র নারীরাই থাকে অর্থাৎ পৃথক একটা জায়গাতে তাদের জন্য বসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে নারী নারী এবং শিশুদেরকে সঙ্গে সঙ্গে অফিসারের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে হবে এবং যদি যে কাজের জন্য আসে সেই কাজটা তাৎক্ষণিকভাবে আপনার মানে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে করে মানে তাদেরকে দ্রুত যেন বিদায় দেওয়া যায় সেই চেষ্টায় সচেষ্ট থাকতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর যেটা যে নারী পুরুষ ও শিশু আসামিদের পৃথক হাজতখানা যদি নারী পুরুষ শিশু আসামি হয় তাহলে তাদেরকে সবাইকে তো আর একসাথে রাখা যাবে না নারী পুরুষ ও শিশু আসামিদের পৃথক পৃথক হাজতখানায় রাখতে হবে এবং হাজতের ভিতরে যথেষ্ট আলো আছে কিনা সেই ব্যাপারটাও কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে কারণ যেহেতু ছোটো বাচ্চাদের সমস্যা হতে পারে নারীদেরও সমস্যা হতে পারে এই বিষয়টা অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে পুলিশের এরপরে যেটি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় নারী আসামি থাকে নারী আসামি যদি হয়ে থাকে তাহলে তাহলে যদি তার দেহতল্লাসি করতে হয় তাহলে অবশ্যই অপর একজন নারী দ্বারা তার দেহ তল্লাসি করতে হবে এটা কিন্তু আইনেও আছে এটা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের বাহান্ন ধারা এবং পি আর বির তিনশো বাইশ বিধি মোতাবেক অপর একজন নারী দ্বারা একজন নারীর দেহ তল্লাসি করতে হবে এর পরের যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে এরকম যে নির্যাতনের শিকার ভিকটিম নারীদের প্রতি সহনশীল আচরণ করা উচিত পুলিশের তাদের অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রথমে যেটি বললাম তারা যখনই যাবে তখন তাদের বিষয় আলাদা একটা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তো এরপরে যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে এরকম যে ভিকটিম কোনো নারী হলে তাকে দ্রুত যদি তিনি অসুস্থ হন তাহলে দ্রুত তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে এবং এরপরে যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে এরকম যে ভিকটিম কোনো নারী যদি ধর্ষ ধর্ষিত হয় তাহলে যেহেতু আলামত নষ্ট না হয় অর্থাৎ আলাম আলামত নষ্ট হওয়ার পূর্বেই তাকে মেডিকেল অফিসারের নিকটে স্মরণাপন্ন করতে হবে মেডিকেল অফিসারের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং মানে দ্রুত আপনার পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করতে হবে এরপরে যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে যে ধর্ষণের শিকার নারীকে অপ্রয়োজনীয় বিব্রত করা অশিল প্রশ্ন করা যাবে না আমরা সাধারণত থানাতে গেলে অনেক অনেকেই আছেন যে হলো বিভিন্ন কী জন্য আসছেন কেন হয়েছে কী হয়েছে কীভাবে হলো এত কিছু জানার দরকার নেই আপনি বিব্রত কর এমনি তো তিনি ধর্ষিত তিনি মানসিক বিপর্যস্ত এরকম মহিলা এরকম নারী এরকম শিশুর সাথে যদি এরকম আচরণ করা হয় তাহলে তিনি আরও মানসিকভাবে বেশি আপসেট হয়ে পড়েন এই বিষয়টা আমাদেরকে মাথায় রেখে কোনোভাবে তার সাথে বিব্রত কর অশ্লীল প্রশ্ন করা যাবে না এবং শারীরিক কোনো কটুক্তি করা যাবে না সব ধরনের মানে সাহায্য করতে হবে যে সকল সাহায্য করলে উনি শারীরিক এবং মেন্টালিভাবে সাপোর্ট পান অর্থাৎ ভালো থাকতে পারেন সুস্থ থাকতে পারেন এই বিষয়টি আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে বন্ধুরা এর যে এর পরে যে পয়েন্টটি রয়েছে সেই পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জানারও প্রয়োজন এটি কিন্তু আপনি না জানলে আপনার বিপদ দেখে নিয়ে আসতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম যে ধর্ষণের শিকার শিশু নারী যদি কোনো ধর্ষিতার মানে ছবি কিন্তু আপনি আপলোড করতে পারবেন না এটি কিন্তু আইনি নিষেধ আছে এই বিষয়টা এটা থেকে আপনাদেরকে বিরত থাকতে হবে কারণ কি আপনি যে যিনি ধর্ষণ করছেন তার ছবি আপনি পত্রিকায় দেন যে ইনি ধর্ষক একে ধরিয়ে দিন বা এটা পুলিশ একে জন্য গ্রেপ্তার করে এ ধরনের মানে মনোভাব পোষণ করা যেতে পারে কিন্তু কখনোই ধর্ষ মানে ধর্ষিতার ছবি ধর্ষিতা নারী শিশু এর ছবি মানে ইয়ে করা যাবে না প্রদান করা যাবে না অর্থাৎ প্রকাশ করা যাবে না তারপরে তারপর পয়েন্টটি যেটি সেটা হচ্ছে এরকম যে থানায় আগত ভিকটিম নারী ও শিশু সহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে এরকম যে কোনো নারীকে অন্যায়ভাবে আটক আটক বা নির্যাতন করা যাবে না এটা মনে রাখতে হবে আর এরপরে যে পয়েন্টটি সে
তার মানে দেহটা উলট পালট করে দেখতে হবে অথবা শ্রোতার রিপোর্ট প্রস্তুতকারী করোনার সময় তার দেহ পরীক্ষা করতে হবে অপর একজন নারী দ্বারা অবশ্যই একজন নারী দ্বারা এটা অবশ্যই বন্ধুরা এর পরে যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটা স্যার এরকম যে থানায় যখন কোনো নারী ভিক্টিম শিশু আসামি সাক্ষী তাদের সাথে কেউ দেখা করতে যান যেন প্রতারণার শিকার না হন সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ দ্রুত এই সাক্ষাৎদানের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে এটা পুলিশের মানে কাছে জনগণের ঐকান্তিক চাওয়া এরপরে শিক্ষাবঞ্চিত নারী ভিক্টিমদের এফআইআর বা এজাহারের সঠিক মানে যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেই এজাহার নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে তাদেরকে এরপরে যেটি সেটা হচ্ছে যে ধর্তব্য অপরাধের থানায় কোনো শিশু আটক হলে বয়স্ক আসামিদের সাথে একত্রে রাখা যাবে না তাদেরকে পৃথক মানে পুরুষ পৃথকভাবে নিরাপদ হেফাজতে কিন্তু রাখতে হবে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা শিশু আইনেও আছে এটা শিশু আইনে ছয় ধারা মোতাবেক এর পরে যে পয়েন্টটি সে পয়েন্টটি হচ্ছে এরকম যে আটক শিশুদের প্রতি অভিভাবকসুলক আচরণ করতে হবে আপনি আপনি আমি যতই পুলিশ হই না কেন আসলে আমরা কিন্তু একজন মানুষ এই জন্য কোনো শিশু নারী আটক হলে তাদের প্রতি আমাদেরকে আমার পুলিশের উচিত যে হলো অভিভাবকসুলক আচরণ করা শিশু আইনের মানে এটা কিন্তু আইনেও আছে যে অভিভাবক হলে যে এবং যদি তারা মানে কোনো শিশু মানে আটক হয় তাহলে কিন্তু তার অভিভাবকের অভিভাবককে সংবাদ দিতে হবে এটা হলো শিশু আইনের তেরোর ক্লোজ দুই উপধারা এবং পিআরবি তেত্রিশ তো আছে জনসাধারণের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে এবং পিআরবির একশো আঠারো এবং পিআরবির দুশো বিধি এই সব বিধিগুলোতে জনসাধারণের সহিত কীরূপ আচরণ করতে হবে নারী শিশুদের প্রতি কী কী ধরনের আচার করতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু উল্লেখ আছে এছাড়াও আপনার শিশু আটক হলে শিশুর অভিভাবক জামানত দিতে যদি প্রস্তুত থাকে তাহলে অফিসার ইনচার্জ শিশু আইনের আটচল্লিশ ধারায় শিশুকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন অর্থাৎ জামানত নিয়ে যদি মানে ইয়ে জামিন নিতে চান তাহলে কিন্তু অফিসার ইনচার্জ নারী ও শিশু আই শিশু আইনের আটচল্লিশ ধারায় জামিনে মুক্তি লাভ মানে মুক্তি প্রদান করতে পারেন অর্থাৎ মুক্তি দিতে পারেন এর পরে যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটা সেরকম যে আটক শিশুকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হলে কোর্টে মানে পাঠিয়ে দিতে হবে স মানে সঙ্গে সঙ্গেই মানে প্রবেশন অফিসারকে শিশুর গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি জানাতে হবে এটাও কিন্তু শিশু আইনের পঞ্চায়েত ধারা এরপরে যে এই পয়েন্টটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম যে নারীদের সঙ্গে নম্র ভদ্র অভিনয়ী আচরণ করতে হবে এটা কিন্তু মানে সবগুলো আইনে কম বেশি আছে সেটা হচ্ছে পুলিশ আইনে তেইশ ধারাতেও আছে পিআরবির তেত্রিশ একশো আঠারো পিআরবির দুশো আট বিধি ডিএমপিতেও আপনার ডিএমপির অধ্যাদেশ আছে পনেরো ষোলো সতেরো বিধিতে রয়েছে এই সকল বিষয় ছিল আজকের বিষয় আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে